皆さんごきげんよう神川薫です今回取り上げる話題はロシアという国家にとって一つ戦略的敗北を喫することとなるある大きな出来事が進展しようとしていますそれは NATO 加盟国の拡大が決定的となった北欧の2カ国フィンランドとスウェーデンの加盟に反対していたトルコがこの2カ国との間で政治的な妥結を迎えこれによってトルコが反対から支持へと転換したのですこれによって NATO は加盟国が増えるということだけではなくこの2カ国が加盟することの意味そしてもたらす戦力がいかに大きいかといったことがロシアにとってこれから非常に苦しくなる出来事となるでしょう今回の動画ではそのことについて解説をしていこうと思いますそれではまずはトルコが反対から支持へと転換したそのニュースから見ていきましょうトルコクルド武器金融問題で情報勝ち取り姿勢転換北欧2カ国 NATO 加盟支持 NATO の事務総長は28日トルコが北欧フィンランドとスウェーデンの加盟を支持することで合意したと発表した北欧2カ国の加盟に反対してきたトルコのエルドアン政権が一転して賛成に回った背景には現時点で可能な限りの情報を勝ち取ったとの判断があるとみられるトルコの新政権派の報道は28日テロ対策の面で求めていた確かな進展を得たと表した同志によると北欧2カ国はトルコの少数民族クルド人の非合法武装組織クルド労働者党 PKK に加えトルコが PKK と同一視するシリアのクルド人民兵組織人民防衛部隊 YPG も支援せずトルコに完全に協力すると表明したまたトルコが YPG 相当の名目で2019年にシリアに越境攻撃した後トルコへの武器輸出を禁じたことについても北欧2カ国は禁輸を解除することで合意したエルドアン大統領にとっては思惑通りにことが進んだ形だがスウェーデンとフィンランドがトルコの主張に歩み寄ったことで同国が意欲を示すシリア再攻撃へのハードルが下がったのも事実だトルコのシリア攻撃の目的は YPG 相当だけでなく同国北部の実効支配地域の拡大だという観測もある攻撃すれば中東不安定化の火種になりかねないエルドアン氏が北欧2カ国の NATO 加盟に反対してきたのは来年のトルコ大統領選を前に国内の支持を拡大するためだったとの見方が有力だトルコでは通貨が急落しインフレが加速しエルドアン氏の支持率が低迷している欧米に屈しない指導者という印象を広め支持を回復する狙いがあったとみられる今回トルコがフィンランドスウェーデンの加盟に対して支持することに姿勢を転換したことによってフィンランドスウェーデンの加盟はほぼ決定的となりました今のところ目立ってこの2カ国の加盟に対して反対している国はないため手続きを進めていく上で障害ととなななるような出来事ははこれからはないいのではないかと思われますそしてこの2つの国が加盟することによって情勢は大きく変化することとなりますまず第一にフィンランドスウェーデンは北欧の国そしてバルト海を囲んでいる国ですからこれによってバルト海ははっきり言えば NATO の海と言えるでしょうもはやロシア軍の影響下にあるとはとても言えるような状況ではありませんこれまではフィンランドスウェーデンが中立国であったからこそロシアはこの地にバルチック艦隊を配置することができたわけですが周辺国が全て NATO 加盟国という状況ではもはやこの地域に艦隊を置くのはロシアがお金をかけて攻撃されるための標的を用意しているような場所になってしまっていますまず第一にフィンランドスウェーデンは武装中立国でしたこれまでの間基本的に NATO には加盟せず協力関係は持っていたもののロシアとの決定的な対立というものを招かないためにある意味中立国ですよという体を取ることによってロシアにとってもおとなしい存在であろうとしていた国ですしかしロシアによるウクライナ侵攻によってこのような状況を続けることはもはや困難になったという考え方が広く浸透することによって両国の政府は NATO への加盟を申請しましたそこに一つ問題となっていたのがトルコの加盟反対という姿勢ですただしその点について言えば今回報じられている内容のように問題となっていた部分についてはそれぞれの政府が政治的な妥結を迎えましたこれに一番割を食うのは国家を持たない民族としては最大規模であるクルド民族の人たちにとっては一番痛い話なのですが
しかしそのことについてはフィンランドとスウェーデンはまさに自国の国益というものを最優先してトルコに妥協することとなったわけですなお今回妥協するにあたってフィンランドスウェーデントルコこの3カ国だけの協議ではなくアメリカの政治的な介入やまた NATO 側からの要請もあってこのような話をまとまることができたようですこの背景には現在 NATO の首脳会談が行われておりこの首脳会談を通じて NATO 加盟国の一致団結といったものをより鮮明に発表することが一つ政治的にも軍事的にも求められていたということがありますそして加盟がほぼ決定的となったこの2つの国は他の国が加盟するよりも明らかにロシアにとっては大きな問題ですなぜならば遠方の国が加盟するのであればロシアはさほど気にすることはないでしょうしかしこの2カ国はまさにロシアと国境を接するような位置にあってしかもこれまで武装中立国でしたからはっきり言えば軍事的な面で言えばロシアにとって侮ることができない相手ですというのもこの2つの国というのは同盟国がありませんでしただから実際にロシアと戦争になった場合においては味方が来るということを想定することができませんつまり何があっても自分の国は自分で守らなければ国が滅んでしまうという前提でさあロシアとの戦いに備えようということを基本的な考えたとしていましたですから1900年代後半においては対テロ戦争といったものが意識され国家間戦争といったものがより重視されないようになってきました舞台編成としてはより少ないんだけれども機動力を生かして速やかに展開できる軍隊といったものがより重視され評価されるようなこととなっていたわけですしかしこの2カ国においてはそのような対テロ戦争に特化した軍隊といったものに重点を置かずそれまでの国家対国家という戦争を前提ととししたたた防備といったものを進めてきましたその点について変更がなかったわけですですから国家対国家の戦いにおいては基本的には全面戦争そして砲撃がどこか一箇所でテロリズムとして行われるのではなく長期間継続的に行われるといったことを前提としているので国の機関国の施設などを通じて準備というものを進めていかなければなりませんそのためにこれらの国々においては徴兵制があったりいざという時のために自国の防衛産業といったものも国家方針として育成が進められてきましたですからフィンランドスウェーデンにおいては地下施設が多かったり徴兵制を通じて軍事訓練を受けた人が多かったりそしてまた教育の面においても攻撃される危険性といったものを子どもたちの段階からある程度教えていたというのですですからこれらの国が NATO に加盟するということはそれだけ強大な軍事力が NATO に加盟するという意味でもありますこれまでは自分の国は自分で守るんだとして非常に堅固に守っていた国は軍事力としては非常に頼りになる存在です一方でロシアはウクライナに対する本格的な侵攻を行う時いくつかの理由といったものを挙げていましたその中の一つとして NATO 加盟国がどんどんと増えてきて NATO の軍事的な圧力が増しているウクライナ自身も NATO 加盟を目指しておりもしもウクライナが NATO に加盟するようなことがあればこれはロシアにとっての軍事力が最大化することを意味しておりこのようなウクライナの新ヨーロッパ政権は倒さなければならないといった話などがありましたところが今回の事例でも明らかのようにより強大な独立国家が NATO 加盟を果たすことにつながったわけでロシアによるる明らかな失敗だったと言えるでしょうしかもウクライナは NATO 加盟を目指してはいたものの実際問題 NATO 加盟はほとんど不可能な状態だったと言われていますそもそも2014年にクリミア半島をロシアに奪われしかも東部地域においては海外政権が武装勢力として居座っているこのような状況で実際の戦闘も行われていたわけですから NATO 加盟が果たせるような状況ではなかったわけですですから今後10年20年ともしかしたら NATO 加盟は目指すんだけれども全く果たされなかったかもしれないそんな状況だったにもかかわらずロシアは自分たちの侵略する一つの理由としてウクライナの NATO 加盟入りというものを批判していたわけですですからこのような理由を掲げていたにもかかわらず NATO 加盟国が増えてしかも加盟する NATO 加盟国というのはこれまでは武装中立の自分たちにとっては本来敵ではなかったはずの国というものをはっきりと敵として自分たちが相手陣営に追いやったというわけですロシアにとっての
悪い影響といったものは今後も他の分野においても進みますその一つにナテオ加盟国の中においてもまだまだ多くの国が旧ソ連系の武器を持っていてこれらを大事に使っていたということがありますしかしロシア軍によるウクライナ本格侵攻に伴ってこれら旧ソ連製の兵器についてはどんどんとウクライナへ送られ一方において新しい兵器を買う時には NATO 規格のもの欧米製の兵器を導入することが進められることとなっていますまた周辺各国における防衛意識といったものも一層高まっていますからウクライナの隣ポーランドなどにおいては軍隊の規模そのものを2倍にしようという計画が進んでいますこれに伴って膨大な量の兵器が新たに必要になりますから現在世界各国がポーランドとの商談を進めているところですまたドイツではメルケル政権自体はプーチン大統領との蜜月の関係が続いていましたが今回の件をもってドイツも方針を転換していますメルケル政権時代においては軍事費は非常に抑制された状態で多くの兵器が稼働できないようなことにもなっていましたしかし今回の一件をもってドイツは防衛費を3兆円程度増やそうという話を進めていますしまたロシア頼りだったエネルギー資源について言ってもこれまでは原発については完全に廃止するといった話すらももう一度考え直そうかといった話が盛り上がってきていますし火力発電についていってもこれまでは全廃を目指す方向だったのですがロシアから入ってくる天然ガスについてこれからはもう頼れないぞというところから石炭火力発電所についてももう何年かは延長して使い続けるべきだといった議論が沸騰しています。そして各国だけではなく全体の意思 NATO としてもロシアははっきりと脅威だと認定しそれに伴って即応部隊を大幅に増強しようとしていますこれまで NATO の即応部隊は4万人規模でしたがこれを30万人規模へと大幅に増加させるというのですこれはロシアがウクライナ侵攻に使っている20万人の兵力よりもさらに上回るものでありロシアの侵攻が NATO 加盟国のどこかにあった時には上回るような兵力を事前に用意しようという考え方を取ろうとしているのですロシアは現在のところウクライナの東部と南部において占領地域を維持しておりウクライナの領土の 20% 程度は制圧している状態だといえますしかし対極的に見ればロシアの本格的な侵攻というのはヨーロッパ各国全体を眠りから叩き起こすような真似をしたことによりロシアの国家としての立ち位置は非常に自分の行いによって悪くなりこれに伴って国家の発展などについて自ら未来を閉ざしたと言えるでしょうこのような状況はまさにロシアの戦略的な敗北と言えますというわけで今回の動画はここまで動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をまた動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いしますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね